right so good evening guys it's been a long time since our last charting session the market is getting quite interesting so let's just have a review of what happened so check natin no nangyari dito PSEI very basic lang yung nangyari makikita nyo resistance point 8182 walang catalyst yung merkado walang rason para mag buy up above 82 tapos kahit na yung USA medyo nagba bounce Philippines naman ano pa rin eh alanganin di ba wala naman tayong ano eh wala pang turnaround story inflation medyo nag ease out peso medyo nagre-recover pero above 50 pa rin so temporary relief lang siya may papasok na election wala, wala pa talagang strong catalyst no nagkaroon lang parang ano lang talaga to range literal na range yan basic na basic pag tinigdan mo pag tinanggal mo tong range natin yung fibonacci natin diyan tawag ko pala doon ano iba yon iba pala yon hindi fibonacci so yun oh makikita nyo support resistance lang basic so Sana tayo pupulutin. Maglabas tayo ng mga ano, pang retrace. Makikita mo, ayan. Yung market papasok na sa kalagitnaan ng range. Ayan. At the same time, initial support level na rin yan. Coming from the previous breakout point. Ito, ayan. Alright, tas try natin maglabas ng indicator para malupit. So, sa ngayon, yung PSEI below EMA69. So, parang intermediate trend niya parang ano nga bearish pa yun na nanalo pero ang um, kung ako magte-trade nito gusto ko makita yung reaction ng market ito 76 to 75 so dapat sa punto na to merong ano may potential bounce diyan so paano approach ko dito di ba paano approach natin diyan hanapin mo yung mga previous leaders kung sino yung kung magkaroon tayo ng recovery sa 75 di ba kung, kung may kung may potential pa yung Pilipinas Expect nyo may papasok dyan ng mga heavy buying, institutional buying. Not unless na lang may market crash abroad, di ba? Pero kung normal circumstances, 7576 should hold. Alright? Tapos, yung mga titigdan natin dyan, yung mga previous leaders, sino ba yung mga pinakasolid sa ano, sa na, na, na tumakbo recently? So, isang example, kunyari, Bloom. Ito. ba Parang sobrang lakas nito before. Pero binibigyan ka na niya ng opportunity para balikan. So, binalikan niya yung ano, no? Support zone 11, binisita. So, tignan natin. Ay, teka lang. Beta user pa ako dito. So, pag tinigda mo, iplatan natin ng kung ano man to. Ayun. Mukhang sumakto dun sa retracement level ko. Ayun no, galing oh. 11.30. Parang magic. So yan, pero hindi pa naman sign of reversal yan. Kailangan mag, mag above 11.50. Pero point nito, kapag may correction pa for the next 2 days, next 1, 2, 3 days, diba? ahanapin natin yung mga dating leader. Example lang to si Bloom ah. Huwag kayong magpapahype. Marami tayong mga chart na na aaralin. Hanapin natin yung mga leader na maaring bumawi sa susunod na kabanata. Alright? So, anyway. Check ko yung mga comments nyo. <coughs> Pwede po bang HD? Or 1080p. Hindi yata. Kapag sobrang HD, maglalag paps.
Alright, so, sige. Why Emma 69? So, eto, eto, eto. Sagutin natin to. Lagi tinatanong sa akin to eh. Sagutin natin to. So, moving average lesson muna tayo. Why Emma 69? So, ito yung explanation dyan. Depende lang sa time frame na gusto mong tignan. So, kung short-term trader ka, moving average mo, 10, 20 days. Pwede yung Emma 5, Emma 14, Emma 17, kahit anong number na trip mo. Ibig sabihin na moving average, tinatrack mo yung past trends, galaw ng presyo for the X number of days, depende doon sa time frame mo. Which would totally depend on what kind of trader you are. So, are you a short-term trader looking for quick punts, or are you a medium-term trader, or are you a 69er trader na semi-long? Parang kino consider mo yung medyo kalagit na an ng medium term pati yung sobrang layo na na long term. So, walang tama jan. It totally depends on what kind of system you're trying to employ. Anong strategy ang gagawin mo? Anong time frame yung pasok sa buhay mo? So, yung example natin dito, sample lang yan, di ba? 69. So, semi long term. Walang magic dyan. So, pwede kang gumawa ng EMA mo. Moving average, 72, 73. Moving average, 55. Or whatever. Depends on the time frame that you wanna monitor. Alright? So, I hope that clears out the picture. So, ang binabantayan natin dito, semi-long term trend. Alright? Nice ba? <laughs> so, ayan. May basic ka na tayo. Basic lessons. Usong-uso kasi. O sige. Gawin natin ano. Gawin naman natin makiuso tayo. Sige. Gawin natin, gusto nyo ba yung ganitong charting? Parang the starter pack. EMA 20, EMA 50, tapos EMA 100. Ayan, pwede rin tayong mag ganyan para tayong may spaghetti. Okay, anyway. So, sige, chart request. I'll be checking out your comments. Let's take a look at some interesting stocks. Sige, unahin natin to green. Dahil basic na basic sa lahat ng momentum traders na katingin na din ni. Eto. So, break above 3, tapos sumakto sa 350 pero nag-fade 335. So, paano approach mo dito? Kung ako yan, ingat ka pag nag-below 320 yan. So, so, kunyari, situational analysis ang gagawin ko dito. ba diba? Sige. Zoom in ko lang ah. So, kung malakas talaga yan, dapat hindi na siya mag... Teka, kukulayan ko lang yung aking mga linya. Yan. So, so, initial stop mo, kung very tight ka, dapat 325 mag-hold. Pero kung wide stop ka, kunyari position trader ka, lagay mo lang sa psychological level 3. Or kung ano man tong MA na to, treat... EMA 20, yan, basic. So, lahat ng mga lahat ng mga short term trailer trend, trailer na trader, yan, tinitigdan, EMA 20. So, so makikita mo sa level na yan, 313, generally uptrend pa siya. 
right? So, yun yung mga parameters mo. So, depende na lang kung ano bang tinitigdan natin dito. Price action o indicator base. Depende sa trip mo. O, pwede rin nating ilabas yung favorite natin. So, eto. Nangyari, kunin mo yung, ano, sige. Kunin natin yung base of the range. to. So, based sa retracement level ko. So, wag nyo na tanungin kung paano ko na-derive to, no? Experimental. So, based sa retracement level ko. So, sa 299 nga banda. Hindi ko na sinakto yan, no? So, nasa... Ay, hindi. 290 pala. Yan. Yan yung ultimate low ng... Parang ano, kumbaga... Kapag nag-below dyan yung presyo, wala na talaga. Parang alanganin na. So, kung momentum trader ka, dapat... Tutuloy-tuloy na yan. Pero given market conditions, baka chillax muna. Chillax muna tayo. Kasi napaka ano eh, parang obvious na obvious na setup. Baka pulpulin lang, di ba? So, di natin alam. Tignan na lang natin. So, anytime, pag ganito naman, bigyan mo ng upside rin. Siyempre, di naman tayo puro bearish. Kapag nag-retake yan sa 350, eh di goods. Pwede mong i-trend follow. Bahala na siya kung saan siya pupunta. Right? So, ano lang. Observe mo yung reaction ng presyo. Tapos na yung bloom. Sige, sige. Good evening mula sa Team Manila kay Sir Joey. Yan, isa sa mga idol natin. Regards sir, kita-kit sulit tayo sa susunod. So, ano, tingin tayo house. So, tibay. Isa sa mga stock of the year. <laughs> Lakas, no? So, pag ganito, may buyback program kaya na susustain yung high price. Pero, kung ngayon ka pala nag-chase, hindi, hindi ka na basta hahabol sa ganito. ba diba? It's either antayin mo mag-dip na significant dips, let's say, kung, kung tumamba ka 11 to 10.50. Pero kung ganyan, kung wala ka pang hawak, Chill na lang muna tayo, di ba? Pero kung may hawak ka naman, basican mo na lang. Either, either, ang gagawin ko lang dyan, bantayan mo lang kung nag-hold by 11.50. Pag nag-close below 11.50, out ka na muna. O ito, gamitin mo, MA20, paborito ng masa. So, MA20, gamitin mo trailing stop yan. Goods. All right. Tapos, gamitan natin ng, ano, ng retracement. Tignan natin, saan ba sasakto yung mga, ano natin, mga magic. Nasa 1077. Wala, malayo-layo pa. Kalagitnaan ng 11 at 1050. So, kung ako, ano muna to, kung wala kang position, no touch. Kung meron kang position, hold until the trend bends, right? Pero congrats, kasi sobrang solid nito, parang, Linis, oh. Pagka-breakout, bigla na lang, ano, tuloy-tuloy. Lakas. So, Fen, tignan natin ito. Ito, binili ni Ayala. May kita mo... Binili ni Ayala, tapos mapapansin mo dito, parang ano lang, sumasayaw lang, no? So, kung, kung magiging bullish to, dapat mag-break siya sa 135. So, ngayon, yung 131, it's either kung believe ka talaga dito long term or sa fundamentals niya, pwede ka mag-accumulate sa support 125, 130. Pero kung, kung gusto mong magising yan, di ba? Kasi nagko-consolidate eh. So, may binubuong pattern kung ano man tawag mo sa pattern na to. So, pag nag-break sa pattern, 135 tas 140, doon natin malalaman kung may, may demand pa ba tong stock na to. Right? Pero chill muna kasi ngayon sumasayaw lang siya eh. So, antayin mo yung trigger point kung momentum ka. Right? M wide, M wide, spatan natin.
Ito M wide. Meron kang ano, meron tayong breakout dito no. May company buyback rin yata to. So nabe breakout pero given yung market conditions medyo nagaalanganin. Pero okay lang yan, In, medyo intact pa siya, di ba? So kung breakout buyer ka, hindi pa naman siya patay. So baseline mo, baseline mo nasa 19 banda. Kung as, as long as above 19 yan, di ba? Buhay pa naman siya. So tignan natin kasi ito medyo interesting to watch kasi yung market nagko-correct pero yung M wide medyo matibay-tibay, no? So tignan natin kung mag-hold yung 19 tapos Kung ma-break yung 20, di ba? E di, i-plot mo. San ba yung mga next target niya? So, kunin natin yung malayong range. Kunyari, ito. Tapos, kunin mo yung katawan. Ito. Ayun. So, meron tayong mga initial levels. 21.50, 22. Yan. Yan yung mga pwedeng bisitahin. Tapos, dito, top of the range. 24.25. Kung mag-trend. Di ba? So, so, ito yung mga interesting na kahit nagko-correct yung market, namamatay, may mga ganitong place na parang nagsisimula. So, tignan mo kung sustainable ba yung galaw niya. Sure pass. Tignan natin. Paborito ng masa. Ayun. GG. GG kids. <laughs> ito. So, most likely, marami tayong napaasa dito, no? So, so kunyari, kunyari, typical, typical chartist tayo, yan, no? So, wow, breakout, high volume, highest volume for the longest time. So, mapapabili ka talaga. Pero, kung aware ka lang na downtrend to, alam mo na 2.30, 2.50, resistance point yan, eh. Diba? Pero syempre, matitrick ka, high volume. Diba? So, dito papasok pa rin yung kailangan, di lang puro charts. Kumbaga, alam mo yung konteksto. Ano bang klaseng market environment meron tayo? Ano bang klaseng play to si Surepass? Diba? Anong, anong talaga yung underlying company nito? Ano yung mga challenges nila ngayon? So, pag tumingin ka deeper look, nagkakaproblema yung management, parang ganun. Parang pinalitan yung mga top management Core products, wala. Tech company, pero kalat yung ano nila, innovation. Hindi sila focus sa isang mission or direction. So, so medyo kalat. So, yun. Para, tas fundamentals, wala. Sobrang mahal, natatalo yung earnings, di ba? So, so, kapag alam mo yung mga ganun, yung bias mo talaga dito, medyo alanganin. So, ngayon, eto. Kung typical na Isa akong example. Kunwari, nagpipibonacci tayo. So, example lang, no? Retracement. So, eto. Nagamitin ko na lang itong box, ha? So, tignan mo to. So, medyo magulo, no? Kaya ayoko masyadong gumagamit ng, ano, eh, ng, ng maraming mga cheche. So, 618, yung magical number natin, tinagos lang sa 180, 178. Nasaan yung magic natin doon? Na deads. Tapos, EMA, ano ba to? EMA, EMA 100, hindi nag-hold. So, doon pa lang may clue ka na. Tapos, 50% retracement, all that's then. Binutas yung EMA 69 natin, aray. Tapos, dun pa lang, pag yung hindi na nasustain yung 160, 150, alam mo na na may mali na, may, may kakaiba na dito. So, sa akin lang, kahit na i-bottom pick natin yan, diba? Kunyari ito, nasa next line of support ka na. I-bottom pick natin. Sure, sure naman yan, may magba-bounce play dyan eh. 120, o piso, 105, 110, sa range na to. May magba-bottom pick dyan. Pero tatandaan mo, Upside mo, limitado. Wala na eh. Walang kalatoy-latoy dito sa area na to. So, upside mo, laging, laging 120, 110 kung makachamba dyan, tas mag-hold sa piso. Upside mo, 140, 150 at max. Pero swerte ka na. Kumbaga, hindi pa sure yun. Low probability yun. Tapos, ang mangyari dyan, kung talagang 
ulats talaga, walang turn around sa company, baka overtime, break below piso. So, bakit ganun yung context ko? Kasi, binigyan ka na ng chance mag-bounce dito. Sa one, dito sa 240 run na to, high volume pa. Pero, faded na naman. Yung mga ganyang rally, kung talagang bottoming yung stock, dapat pumalag na yan, dapat lumaban na. Kung may demand talaga, excuse me, dapat nag-sustain na. Pero, wala eh. So, 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 ano, observe ka at saka cautious ka. Kung may hawak ka pa nito, ingat-ingat ka na lang. ba diba? So, yun lang. Bullish scenario naman, kunyari mag, bumalik sa 180, mag re tayo. Pero para sa akin, mahina yung chance na mangyari yun, ba diba? So, chill, chill lang. Huwag mo pilitin. Huwag mo pilitin sa ex mo. So, tanong ni Sir Ryan Bandango. Sorry, ah, may, mga bat, may mga bata dito. So, tanong ni Sir Ryan Bandango, pwede ba mag-invest sa PSEI directly? Meron tayong FM ETF. Tapos, mga mutual funds may mga PSEI trackers. Tapos, ito sabi ni Sir Gagster Paasang bounce literal. Tama. Paasang bounce literal. Ano pa? Interesting. B Core Vita. Bell. Sige, ito. DWA. Ay. Anong DWA? Wala naman stock na DWA, baka DWC. Huh? Huwag na to. Iliquid. Nasa support, pero iliquid yan. So, kung gusto mo mag-accumulate, chill ka lang. Daan-daan lang. Ano to? Aba. Ito, linis ng uptrend. Linis ng uptrend kung... Dito ka nakabili sa 50 cents. Pero kung dito banda, 70 to 90, wala masyado. Kasi parang ubus na upside mo. So, kaya siya sumipa. Ito parang insider, ano rin, no? Nag-announce ng 20% dividends. Pero what's gonna happen after the dividend, right? Meron pa bang laman tong kumpanya? Meron pa ba silang business progression? Ano yung mga next na pwede mangyari? So, pag ganto para sa akin, wala na yung latuin niya. Tinatry niya mag-bounce para i-fill yung gap. So, top of the range, may 80, 80, 80, 80 level resistance ka. Pero, kung swertihin ka na mag-bounce sa 80 yan, benta mo na para sa akin. So, yun yung tingin ko, aba. Pip! Teka. Ito, maraming umaasa dito dahil ano siya eh, structural support, no? So, bumubuo ng base. Pero, pansin mo naman, every time na nagpupunta sa 150, faded siya. So, so kunyari, teka, daming moving average ang kalat. Mas gusto ko ito na lang, EMA69 na lang para maganda. So, so far, hindi niya nasusustain above yung MA natin, intermediate trend natin. Yan. So, so in the next 3 days, 4 days, kapag hindi pa nag-150 yan above, pag hindi niya nasustain yung 150, ibig sabihin mahina talaga. Mas malakas yung selling. Tapos ang mangyari dyan, Ilang beses na eh, dalawang beses na na-fade sa breakout. So, kapag na-fade pa ulit yan, mas mataas na yung chance niya mag-breakdown. Alright? So, obserbahan nyo, pwede pa naman mag-breakout yan. Kasi nagre-range lang siya eh. Pero kapag bumigay na naman, faded na naman sa 150, ano na yun? Outs na yun. Ingat na. Tell. Ito. Ito. 
O, oh, ito, ito, ito. Try natin to. So, so, kunwari, short term, ano tayo, no? Short term, tatanggalin ko lang yung time, ano, ah. So, ito, parang gun box, parang FIBO rin to, FIBO base rin. Pero may time levels lang. So, tanggalin muna natin yung time measures. Para parang Fibonacci lang siya. Kasi iniba ko yung, ano, yung retracement ko. Mas may 75 lang to. So, tanggalin natin yung 75 at 25. So, kunwari, ba diba, ganyan. Siyempre, gusto mo malaman. Short term lang tayo nakatingin, no? So, gusto mo malaman saan ba yung bounce point. So, initial support natin, sabi ni 618. Tama ba? Diba? Ganito yan, diba? Kung short term. Para ma-plot mo. O kahit balik ta rin mo kung downtrend, same range lang yan eh. So, dapat sa 1,250-1,300 level, initial support talaga kung malakas si Tel. Ngunit, hindi tumagal, madedo rin. Tapos, meron ka dito, 50% retracement. Yan, di naman magic number yan Common sense lang yan Ibig sabihin lang ni 50% retracement Kalahati ng range Kalahati ng galaw So, di rin niya na hold Tapos pansin mo, nabasag rin Kasama ni 50 yung EMA 69 natin So, dun, dun na, alam mo na Na break below 1,250 Ay, weak na to Parang alanganin na So, PLDT Baka talagang ano yung hindi pa sila nakaka-shift dun sa business model from being a landline company breakdown pa no so 1030 hula ako magbebelo 1000 to so kung gusto natin layuan yung charts weekly tayo para makita mo yung struktura talaga ayan walang support hanapin natin san may support <laughs> <laughs> Wala support ah Saan kaya may support dito? Wala Medyo ano to guys So sa ngayon ano pa to no Dahan dahan pa lang yung pagbagsak nya Pero Paano kung pumasok tayo sa bear market talaga Tapos hindi nag turn around yung tell Ingat lang kayo Pag nag below 1000 yan Baka ano Baka nangunguna na yung mga fund managers Kaya siya nasa Nasa multi-year low. So, ilang ilang taon na low point to eh. So, baka may sinasabi yung merkado, no? So, ingats-ingats lang. Okay? Para sa mga long-term investor. On the other hand, you can take a look at Globe. It's more resilient than PLDT, di ba? Makikita mo si, si, PL, si Globe, at least nag-hover siya. Parang yung general trajectory niya, Medyo uptrend pa kung long term, big picture ka tumingin. No? Yan. Medyo hirap din. Pero, holding well kumpara kay Tel. So, makikita mo eh, na pagdating sa innovation talaga, nangunguna si Globe just by looking at the charts. Pero since blue chips to, chill-chill lang muna tayo. Huwag mo nang, i huwag mo nang anuhin to. Si Globe naman, support niya 1716 dito. Tay na lang natin. So, ito. Sige, balikan natin si Bloom kahit marami na. Kahit ano pala, kahit na, na una kong finiture to. So, si Bloom ito. So, Bloom. Check natin. Medyo nag-hammer siya, no? Parang, parang may konting recovery. Tapos, gamitan natin ng, ng magic. So, makikita natin dito, hanapin natin si 382. 382, nasa 10, hindi naman kailangan sakto to, no? 1081. Kamit ko, body to body. Body to body range yung tinitigdan ko. So, try natin week, kasama yung week. Baka sumakto. Parang mukha talagang magical. 
So, kunyari yan. So, hindi pa sobrang sakto yan. So, so yung 382, pag gamit natin yung week, nasa 1097. 1090-something. 1095 ba yan? Pero yung low ni Bloom, saan ba low ni Bloom? So, yung low ni Bloom kanina ay nasa 11. Basic psychological number. So, yung pala, hindi mo naman pala kailangan tignan na yung retracement level. Minsan, tignan nyo to, kung hindi na ako nag, nag gumamit pa ng no retracement, previous breakout point lang, tapos psychological number. Tapos, alam ko lang na yung stock ay trading above my EMA69. So, doble-doble yung tapal dyan. Parang alam mo na kung malakas talaga, kung malakas talaga si Bloom, ba diba, after correction, dapat... May suporta dyan, 11, tapos 10.50. Yun na yun. Hindi mo na kailangan magican. Tapos kung gusto mo pang magican talaga, para marami kang factors, ayan, lagyan mo rin ng magic. So, 3.82. Pag binaliktad mo, 6.18 rin yan. Pareho lang halos. Walang ano dyan. Pag binaliktad mo, same. <laughs> Same, 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 same level halos. ba? Diba? So, ano, kung gusto mo talaga damihan yung confidence natin. Tapos, kung gusto mo pang damihan yung confidence level natin, labas ka pa ng mga indicator. So, labas natin yung mga, ano, yung mga RSI, MACD, at iba pa. So, RSI, wa MACD, wala ka pang confirmation. RSI below 44, nasa 46. So, wala pang total recovery kung base sa indicator. Pero yung price, medyo sumasaw-saw na, di ba? So, yan. Yan yung mga factors. So, mapapansin mo, the more factors na kinoconsider natin, merong tipping point kung saan nakakatulong pa ba ito or hindi na. O kailangan mag-isip-isip tayo parang paano ba natin gagawing effective yung decision making natin. Alright? So, Bloom. Yun. 10.50.11 support. Isa sa mga malalakas sa market. Tapos, ang ano natin dito. Teka. Ito. So, initial TP mo dyan. Pwede ka may bounce sa 12. So, isang piso rin yan. Yan. So, pwedeng ano, small bounce, trade mo small bounce. Assuming na parang tingin natin dito major topish na. So, quick bounce lang muna. Conservative. Okay? DMW. Kamukha ni Bloom yung chart, no? 